。学习客家话是爱上客家的第一步骤，而为了要推广客语，客委会推动了幼幼客语认证。只是大家可能好奇，这些小朋友怎么学客语呢？今天十一节的感动时刻，我们带您到花莲的吉安乡，这里有一个乡里的托儿所，三十位的小朋友参加认证，最后是二十九位都及格。这样的成绩当然是非常亮眼，一探究竟才知道是老师教他们从日常生活中一块来学客语。唱唱跳跳，花莲吉安乡立托儿所的小朋友很活泼，每个人都能张口大唱客家歌谣，因为简单的客语绘画还有听力，通通难不倒他们。客家人怎么娶媳妇儿？客家人怎么带着包袱闯天下？客语新传师尤淑梅从歌谣中也要教大家了解客家精神。这些小朋友认真学母语，个个都有一身好本领。连客家的说唱艺术，他们都能朗朗上口。客委会除了推广初级与中高级认证，也向下延伸到托儿所和幼稚园。以花莲来说，总共有四十位的小朋友参加了幼幼客语认证，而这所托儿所的成绩最为亮眼。我们要把去参加一百零一年的啊客语院认定了哈。我们总共去三十个哈，历史级的哈，全部通过啊！有这么好的成绩，因为连做花布剪贴都能学习客家话。念歌诶，念歌诶，诶，念歌诶，好，中了哈，了嘿，念歌，月亮，念歌。哎，知道我们不是在客家语有学过吗？口说。对呀、啊，你知道哈，客家语口说有学过哈。浇水、剪刀、花布，这些日常生活常用到的词汇，从课堂中就能够学习。好来，准备了，我说屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。屁股。迈向新的里程碑。小小娃儿唱唱跳跳，爱说客语，爱上花布。新传师说故事，佩服仙人打拼，好奇嫁娶喜气。幼幼客语认真班里，遇见活力的感动时刻。